iniziale ci riporta subito a Minori dove la nostra Barbara Di Palma ci sta raccontando l'addio al nubilato di Lucrezia allora che cosa succederà oggi, chi c'è lì, vogliamo sapere un po, di, un, po', un po' di cose allora Roberta praticamente le sue amiche che sono queste quattro fanciulle sedute alle nostre spalle hanno organizzato una giornata tra spiaggia e spa quindi loro hanno dedicato alla futura sposa un giorno di relax per dire addio alla sua vita da single perché prima si parlava che lui e agosto sono mesi caldi ma tu hai scelto di sposarti a settembre, il 30 settembre Giusto? Giusto? Sì, 30 allora, settembre Allora, sorpresa nella sorpresa Cosa dici a queste tue amiche del cuore che ti hanno organizzato questa bella giornata? Che sono state favolose <ride> Allora abbiamo visto prima la, le immagini che raccontavano un po' la tua storia d'amore con Matteo Tu hai praticamente aspettato sei mesi prima di dare una chance a questo ragazzo Ci spieghi perché eri così titubante? Di cosa avevi paura? Perché non volevi uscire con questo ragazzo? Perché Matteo aveva la fama da sciupa femmine No, ah, hai capito, eh, eh, hai capito Matteo Dietro confermano, dicono sì, sì, aspetta, aspetta E che ne sanno come, le amiche? Come? grande sciupa femmine Luca chiede che ne sapete voi voci di popolo non avete esperienze personali solo? No, assolutamente no non ci permetteremo mai assolutamente. Però, però, però ci risulta però, ecco. che Matteo sia anche molto romantico Diciamolo. e questo è Gianluca tu sei romantico? romanticissimo non mi pare tanto <ride> eh, abbiamo una sorpresa Andiamo per a la vedere. sposa per la futura sposa guardiamola Ui, ciao Lulu, e immagino già la faccia che stai facendo mentre vedi il video, però questa è una cosa che volevo dirti e sono veramente felice che tra due mesi ci sposiamo, e anche perché visto quello che mi hai fatto passare sette anni fa che venivo apposta da Kurmaier per conoscerti e tu ogni volta, due volte mi hai dato buca, però ho resistito e caparbiamente <ride> ti ho conquistato, ci siamo innamorati. E sono veramente felice eh, di sposarti anche perché ho trovato la donna giusta della mia vita e, e sono veramente felice di passare la mia vita con te ciao quindi sarà pure sciupa femmine ecco, però è molto eh, romantico eh, esulterà eh, pure eh, con eh, le sedie eh, in alto però fare. ecco ti, ti... mi ha fatto piangere eh, 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 eh. dai Lucrezia eh, insomma lo possiamo dire no? è un ragazzo d'oro sì. Prima come hai detto, hai usato un termine molto bello, preciso e molto bello Cosa mi hai detto? Matteo è? Matteo è puro Che cosa oh. vorresti dirgli dopo un messaggio del genere? <ride> che lo amo tantissimo Però aspetta un attimo, Gianluca e Roberta, noi abbiamo un'altra sorpresa Matteo! Matteo! Come Matteo? Ma è lui? Matteo! Eh, Vai, Matteo! Matteo! Vabbè ragazzi, ma è, fra due, ma è fra due mesi il matrimonio. Porta oh, bene. Oh, è il trionfo dell'amore. Che meraviglia, che meraviglia. E c'è anche un'altra sorpresa, vero Barbara? Barbara, perché questo nome Matteo sarà il nome forse, ma eh, se non mi sbaglio... Non è soltanto lui che si sposa, c'è qualche altro Matteo che si deve sposare? Eh sì, abbiamo un altro Matteo che non è qui, ma c'è oh. la sua futura sposa, che è lì, la vedi? È in quella vasca idromassaggio, perché oggi qui ci sono due spose che hanno deciso di venire a festeggiare il loro oh. addio al nubilato. Adesso le raggiungiamo allora, perché c'è anche un cocktail molto speciale. Barbara, sì. Barbara, mentre tu le raggiungi, sì. noi adesso parliamo un attimo in studio. Sì, e... salutiamo oh. Lucrezia e Matteo, i quali facciamo tanti auguri perché insomma Beh. convoleranno presto a nozze mentre Barbara raggiunge Catiuscia eh, Gianluca qua addio al nubilato matrimoni sì sì no mi sembra insomma no, che è un po' un eh. trionfo d'estate adesso prima criticavamo un po' l'addio al nubilato però guarda che belle scene adesso mi sta, Lei... ben... oh. mi sta venendo voglia di sposarmi anche a me a oh. Oh. Queste oh. Scene. manca la materia prima Roberta se vuoi fare un appello buon bisogno insomma eh, ma c'è una gran voglia <ride> Ma non ha gran voglia di, di, di sposarsi, no? Dopo tutto il periodo che abbiamo passato, vissuto, quindi 
no? tanti matrimoni rimandati, rinviati, per cui adesso c'è no? la eh rimbaggio. Sì, è vero, è vero Elisa, eh? anche questa cosa che insomma il, il settore dei matrimoni si è fermato completamente durante la pandemia, adesso sta tutto un po' riprendendo, eh certo, come certo. diceva giustamente. Magari uno si sposa anche eh, per finta, però per far muovere l'economia <ride> da un lato. <ride> per finta perché? Per finta no. No, eh. Elisa, visto che no, tu no, di solito fai no. 5 a 10 al nubilato, ecco, eh. insomma, se decidessi di risposarti, ecco, diciamo che è una buona fetta dieci. di pill. 10. Ho vista l'esperienza 10, faccio ancora più festa. Assolutamente. <ride> Valeria, ha intenzione di... No, io no, assolutamente no. no. Però eh, mi è colpito molto il fatto che lei gli abbia dato buca due volte al ragazzo. Lui è sceso e ha dato buca... Fa capire quanto... No, tra l'altro, curmaglier quando... minori, non è proprio un ecco, Non è comodissimo. Cioè, quanto è ansioso il primo appuntamento ecco. per le donne. Cioè, eh. Bisogna capire cosa mettersi, come vestirsi, come, come parlare, come non parlare. Quindi... E forse anche la fama che aveva Matteo di essere un po' farfallone eh, non l'ha certo. aiutato. Perché certo. ha detto, magari poi mi, 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 mi comprometto. Andiamo a vivere anche l'altro a Dia al Nubilato, sì. perché abbiamo visto a pochi metri ci sono delle ragazze che sono all'interno di una basca idromassaggio. Ah, ecco Eccole le... qua, Barbara. Allora, in questo caso, ah, chi si sposa con chi? Perché io ho perso un po' il filo, sinceramente. Catiuscia. Allora vi presentiamo la futura sposa che è Katiuscia, italianissima, anche se mamma ti ha dato questo nome così particolare. Sì, sì, italiana. E ti sposi con Matteo, che è un timidone. Sì, tanto. E quindi abbiamo solamente delle fotografie di Matteo, però Katiuscia non è venuta da sola oggi qui, a parte le sue amiche, perché nel pancino c'è una piccola creatura che cresce perché oh. Katiuscia è incinta e al sesto mese, la bimba si chiamerà Lucia ma cosa mi hai detto? Ma se era maschio, se fosse stato maschio l'avremmo chiamato in onore del nostro portiere Gianluigi Ah, di ah, Donna Roma, Gigio, Gigio. Gigio. <ride> Quindi Infatti sare... qui a minori Gianluca hanno preparato un cocktail speciale che loro stanno sorseggiando proprio in onore della vittoria della nostra nazionale che si chiama In onore di Gigio, Gigio Ah, per Gigio, eh, eccolo qua, assolutamente analcolico, loro sono le amiche che hanno organizzato anche in questo caso questa giornata in spa, Miriam ecco, è Barbara. la smicca del cuore nonché testimone delle nozze che ci saranno fra pochissimo, sì Gianluca? Non possiamo chiedere a queste ragazze se non hanno pensato magari di invitare la Dio al nubilato Gigio, eh, insomma sarebbe stata una bella sorpresa o... Oh. Dico un nome a caso, Berrettini, che mi sembra che abbia insomma un po' eh. ehm, mosso eh, eh, vari sì. interessi femminili in queste ore. Ma in realtà io penso che loro preferirebbero Donna Rumma perché lui è nato a poca distanza da qui, quindi sono un po' campaniliste anche tutte loro. Lo vorreste, lo vorresti anche Gigio al tuo matrimonio come inviato? O Matteo potrebbe essere geloso? No? Assolutamente, anzi sarebbe un onore. È tifoso il tuo futuro marito? Sì, tanto, tantissimo. Che cosa ha fatto quando abbiamo vinto? Ha comprato i fuochi, e siamo, abbiamo visto la partita al bar, al nostro paese, e poi tutti quanti abbiamo festeggiato, abbiamo sparato i fuochi d'artificio. Fantastico. Come eh, quella che sarà il tuo matrimonio. Bene sono... Barbara, noi ti ringraziamo, ringraziamo queste ragazze <ride> no. che si sposano, occhio Vestite a non cadere anche te nell'idromassaggio, ti vediamo in punta. Bello. Grazie per averci raccontato questi momenti di gioia, di felicità, ma noi in qualche maniera rimaniamo in spiaggia. Sì, rimaniamo in spiaggia Gianluca perché quest'anno lo so che tu ci tieni molto a festeggiare questa ricorrenza, eh, compie 75 anni il bikini. Vero che ci tieni? Moltissimo. Ti faccio vedere la storia, la storia del bikini.